Hi friends, this is RRB PO explanation paper number 525-56. Quantity aptitude questions 41 in chonne, 41 question kail padam. The respective ratio of radi of two right circular cylinders A and B is 2 is to 3. The respective ratio of volumes of cylinders A and B is 8 is to 15. What is the respective ratio of heights of cylinders A and B is? Clear ka gamanin chunat lethe, cylinders yokka radius ratio is 2 is to 3 into nadu. Volumes ratio is 8 is to 15 into nadu. Malani heights ratio find out chema nadu abzuru chendi. Cylinder yokka volume formula pi r square h kada adhe formula note chadam pi r square modati cylinder yokka radius 2 parts undi kabati 2 square into h1 and raddam endu kante modati cylinder yokka height ka denote cheyadam kosam h1 ani matlada alage second cylinder yokka height volume rastunanu pi r square h2 rendo cylinder yokka radius 3 parts ichadu so 3 square into h2 an rasestuna gamaninchandi ivi rendu entante cylinders yokka volumes ratio rasa adi problem lo 8 is to 15 annadu kabati equal chesanu cancellation ku vaste pi pi cancel ayipindi ee 2 square 4 anedi 8 ni 2 times cancel chesindi इकड 3 स्क्वेर उन्दी, उक 3 अने इदी 15 नी 5 टाइम्स कैंसिल चेसिंदी, मरक 3 अने इदी इकड कोच्चि क्रोस मल्टिप्ले होतोंदी, 2 x 2 3 6 होतोंदी, फाइनल का 6 by 5 मिगिलिंदी, सो हाइट्स रेश्यो 6 by 5 अंटे 6 is to 5 होतोंदी, फोर्थ आप्शन लो उन्दी, � Suri gave 25% of her mother, sorry, monthly salary to her mother. From the remaining salary, she paid 15% towards rent and 25% she kept aside for her monthly expenses. The remaining amount she kept in bank account, the sum of the amount she kept in bank and that of she gave to her mother was 42,000. What was her monthly salary? Clear का गमनिंच नाट लेदे 25% of salary नी mother किस्तोंदी from the remaining remaining यंत्तु उट्टुंदी इंका 75% उट्टुंदी इस 75% salary लो 15% नी rent कड़तुंदी 25% नी monthly expenses को वाड़ कुण्टुंदी the remaining amount इकड़ clear का गमनिंच नाटी 15% rent to 25% monthly expenses पोते अंटे total का 40% पोते इंका remaining 60% उट्टुंदी दे 25 के 10% है तो 7.5 होता है तो नहीं 20% है तो 15 होता है तो नहीं तो 20% ने त्राइस चेस्टे 60% को ले पाता हूँ 15 ने त्राइस चेस्टे 45 होता है तो नहीं ये 45 वाले ये बैंक अकाउंट ले वैसे बैंक अकाउंट ले वैसे अमाउंट होता है तो नहीं कमाने चंडी टोटल सैलरी लो 45% ने तीस के लिए बैंक अकाउंट ले वेस्ट तुंडी, the sum of the amount she kept in bank and that she gave to her mother, अतन आत आमे बैंक ले वेस्ट ने अमाउंट तू मदर किचन अमाउंट तू टोटल का 42,000 नटुनाडु, मदर की टोटल सैलरी लो नची 25% दिच्छिंदी, बैंक लो वेस्ट इंदी टोटल सैलरी लो नची 45% वेस्ट इंदी, टोटल का 70% वेस्ट इंदी � so, 42,070% ऐते, मानले monthly salary कनुक्को मांट नडु, अंटे 100% कनुक्कोंटे सरिपोतुंदी, 420 लो 70 अने 6 times cancel चेसुंदी, 600 into 100 अंटे 60,000 रोतुंदी, 60,000 first option लो उंदी, अधे मनांस रोतुंदी, next bit केलिपोदाम, bit number 43, there are 6 consecutive odd numbers, the difference between the square of average of first 3 numbers and square of average of the last 3 numbers is 288, what is the last odd number, clear का गमने चन्नी, मत्तम 6 consecutive odd numbers उन्ने अंट Healthy क्वेश्चन Kr др 
రాసింది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ రాసిస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అని తెలుసు ఆ క్లియర్గా క్లాన్స్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది మైనస్ టూ మైనస్ ఎయిట్ కాబట్టి మైనస్ టెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మిగిలింది టూ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ మిగిలింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ టూ అంటే ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది సిక్స్తో టూ ఎయిటీ ఎయిట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ మైనస్ టెన్ అదర్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ టెన్ అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవుతుంది సో టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఎక్సే లాస్ట్ ఆర్డ్ నంబరే కనుక్కోమన్నాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ రమన్ ఇన్వెస్టెడ్ పీ రూపీస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ విచ్ ఆఫర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ యానువల్లీ హీ లెంత్ ద ఇంట్రెస్ట్ యాండ్ ఫ్రమ్ స్కీమ్ ఏ టు సూప్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇట్ ఇఫ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ సూప్ గేవ్ త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టు రమన్ అండ్ దేర్ బై రీపేట్ ద హోల్ అమౌంట్ యాక్చువల్ లోన్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీ క్లియర్గా బిట్టు మీనింగ్ వినమ్మా రమన్ అనేవాడు పీ రూపీస్ ని టూ ఇయర్స్ పాటు స్కీమ్ ఏలో ట్వంటీ పర్సెంట్ చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకొని ఏలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ మొత్తాన్ని సుబ్ అనేవాడికి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున టూ ఇయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో సో సుబ్ గేవ్ త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ రమన్ అంటే టోటల్గా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత పే చేశాడు అంటే త్రీ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ పే చేశాడు ఇదంతా ఏంటంటే హోల్ అమౌంట్ అంటే వాడు తీసుకున్న లోన్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇదంతా కూడా అయితే పీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఈ బిట్ నేను చేద్దామంటే రివర్స్లో చేద్దాం నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మ బిట్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ నా దగ్గర నెంబర్ త్రీ ఉంది ఇది ఏంటంటే సుబ్ అనేవాడు పే చేసిన టోటల్ అమౌంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ లోన్ అమౌంట్ అని ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున టూ ఇయర్స్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు సుబ్ అనేవాడికి సో అంటే టూ ఇయర్స్ కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది టోటల్ అమౌంట్ కదా ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ కదా అంటే ఇది వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాల్యూ అవుతుంది త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఎక్కడ అంటే సుబ్ కి ఇచ్చిన అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వస్తుంది అసలు సుబ్ అనేవాడికి ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు ఈ పీ పైన వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ తీసే తీసుకెళ్లే కదా ఇచ్చింది సో పీ పైన టూ ఇయర్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ చొప్పున వచ్చే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే టోటల్ సమ్ వస్తుంది స్కీమ్ ఏలో అంటే పీ వాల్యూ వస్తుంది కదా క్యాన్సిలేషన్ కి వచ్చినట్లయితే డినామినేటర్ లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వదలకూడదు ఫైవ్ మల్టిపుల్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రైట్ మీరు ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఆప్షన్స్ అన్ని చూస్తే నాలుగు ఆప్షన్స్ ఎండ్ విత్ డబల్ జీరో ఉంది ఒక్క ఆప్షన్ ట్రిపుల్ జీరోతో ఉంది అంటే ఆన్సర్స్ ఆన్సర్ అనేది ఎండ్ విత్ ట్రిపుల్ జీరో కానీ ఎండ్ విత్ డబల్ జీరో కానీ ఉండాలి ఈ పాయింట్ గమనించండి అమ్మా ట్రిపుల్ జీరో కానీ డబల్ జీరో కానీ ఉండాలి ఒకవేళ డబల్ జీరో కనుక ఆన్సర్ అయ్యి ఉంటే ఈ డబల్ జీరో మిగలాలి అంటే క్లియర్ కబ్జ చేయండి మా ఈ డబల్ జీరో మిగలాలంటే ఈ జీరో పోవాలి ఈవెన్ నంబరు జీరోని పోగొట్టడం అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ పోగొడుతుంది అంటే డబల్ జీరోకి ముందు ఫైవ్ ఉండాలి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ కంపల్సరీ ట్రిపుల్ జీరోతో ఎండ్ అయ్యేది అవుతుంది సో అలాంటి ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది ఇదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది కావాలంటే చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ వెసల్ కంటైన్స్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ టీ టెన్ ఇస్ టు త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ దిస్ మిక్చర్ వాస్ టేకన్ అవుట్ అండ్ రీప్లేస్ విత్ టెన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ ద రెసల్ట్ రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద మిక్చర్ వాస్ ఫైవ్ ఇస్ టు టూ వాట్ వాస్ ద ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఇన్ ద వెసల్ అమ్మ స్టార్టింగ్ లో వెసల్ లో ఉన్న మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో ఎలా ఉందంటే టెన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది గమనించండి దీంట్లో నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ని తీసేశారు ఆ తర్వాత టెన్
పార్ట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంది తర్వాత కూడా టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ రేషియో నేను చేద్దామంటే టూ తో మల్టిప్లై చేద్దాం సో ఫైనల్ రేషియో మిల్క్ కి వాటర్ కి రేషియో ఫైనల్ గా టెన్ టు ఫోర్ అవుతుంది గమనించండి అమ్మా ఇక్కడ టెన్ పార్ట్స్ మిల్క్ టెన్ పార్ట్స్ మిల్క్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మిల్క్ యాడ్ చేయాల వాడు యాడ్ చేసింది వాటర్ ని అందుకే త్రీ పార్ట్స్ నుంచి ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చింది వన్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ పార్ట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందంటే టెన్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని యాడ్ చేయటం వల్ల సో వన్ పార్ట్ టెన్ లీటర్స్ అయితే నేను థర్టీన్ పార్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి మా థర్టీన్ పార్ట్స్ అంటే థర్టీన్ టెన్ టైమ్స్ వన్ థర్టీ అవుతుంది ఇదంతా ఎప్పుడు మాట్లాడాను అంటే ట్వంటీ సిక్స్ లీటర్స్ విత్ డ్రా చేసిన తర్వాత మాట్లాడా నాకు ఇనిషియల్ గా కావాలి కదా అంటే ఇనిషియల్ గా అంటే ఆ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది టోటల్ గా మిక్చర్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా సో మనకు కావాల్సిన ఇనిషియల్ మిక్చర్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎట్ ప్రెసెంట్ అమీ సేజ్ ఇస్ ట్వైస్ ఆఫ్ బీప్ సేజ్ అండ్ క్యాంప్ సేజ్ టూ ఇయర్స్ హోల్డర్ దెన్ అమీ టూ ఇయర్స్ ఎగో ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ బీప్ సేజ్ అట్ దట్ టైమ్ అండ్ స్కామ్ సేజ్ అట్ దట్ టైమ్ వాజ్ ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ వాట్ విల్ బి ద అమీ సేజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ హెన్స్ అమ్మా ఈ ఏజెస్ టాపిక్ లో రేషియో ఉంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రేషియో నుంచి బిట్టు తెగిపోతుందని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు రేషియో ఉంది రేషియోలో కూడా మంచి నెంబర్ నైన్ అనే నెంబర్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాబ్లమ్ అండి నైన్ బేస్ చేసుకొని చేద్దాం ఈ నైన్ ఎవరిది క్యామ్ యొక్క ఎప్పుడు ఏజ్ టూ ఇయర్స్ ఎగో ఏజ్ ఈ నైన్ పార్ట్స్ ఎవరిది అంటే క్యామ్ ఏజ్ టూ ఇయర్స్ ఎగో అనమాట రైట్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఎవరిది అంటే అమ్మీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ హెన్స్ అమ్మీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ కొనుక్కోమన్నాడు ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అమ్మీ సేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే క్లియర్ గా పాయింట్ వినండి అమ్మీ యొక్క ప్రెసెంటేజ్ లోకి రావాలంటే ఒక ఫోర్ ఆప్షన్ లో నుంచి ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అమ్మీ ప్రెసెంటేజ్ లోకి వస్తా క్యామ్ ఈజ్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డర్ దెన్ అమి అంటున్నాడు అంటే ప్రజెంట్ అమి కంటే టూ ఇయర్స్ ఎక్కువ అంట క్యామ్ కి ఇప్పుడు నేను ప్రెసెంటేజ్ ఆఫ్ క్యామ్ లోకి వెళ్ళాలంటే అభి యొక్క ప్రెసెంటేజ్ నుంచి అభి కదమ్మా అమి యొక్క ప్రెసెంటేజ్ లో నుంచి టూ ఇయర్స్ కనుక యాడ్ చేస్తే క్యామ్ యొక్క ప్రెసెంటేజ్ కి వెళ్ళిపోతా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు క్యామ్ యొక్క ప్రెసెంటేజ్ కి వచ్చా నాకు క్యామ్ యొక్క ప్రెసెంటేజ్ కాదు కావాల్సింది క్యామ్ యొక్క టూ ఇయర్స్ ఎగో కావాలి మళ్ళీ మైనస్ టూ చేసినట్లయితే క్యామ్ యొక్క టూ ఇయర్స్ ఎగో కి వచ్చేస్తా అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి మైనస్ ఫోర్ చేయాలి తర్వాత ప్లస్ టూ చేయాలి తర్వాత మైనస్ ఫోర్ చేయాలి ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఇక్కడ చేసేది ఏమి లేదు అంటే ఫైనల్ గా ఆప్షన్ కి మైనస్ ఫోర్ చేసినప్పుడు అది నైన్ మల్టిపుల్ అవ్వాలి ఆప్షన్ లో చెక్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ లో మైనస్ ఫోర్ చేసి థర్టీ టూ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు థర్టీ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు ఫార్టీ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది హోల్డ్ లో పెట్టుకుందాం ఫార్టీ టూ మైనస్ ఫోర్ నైన్ మల్టిపుల్ కాదు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ A is thrice as efficient as B. A started working and after 4 days he was replaced by B. B then worked for 15 days and left. If A and B together finished 75% of total work in how many days B alone can finish the whole work. Here you are clear that A is thrice as efficient as B. Efficiency working days are inverse. A is thrice as B and efficiency ratio 3 is to 1. A and B are efficiency ratio 3 is to 1. But I am going to ask the time ratio. 1 is to 3 and direct time ratio. రాసేసా ఇన్వర్స్ లో అంటే ఏ అనేవాడు వన్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ బి అనేవాడు సారీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ టైమ్ బి అనేవాడు త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ టైమ్ తీసుకుంటాడు నా క్యాలిక్యులేషన్ కన్వీనెంట్ కోసం నేను దీన్ని ఎక్స్ అని దీని త్రీ ఎక్స్ అని మాట్లాడుతున్నా ఏ టైమ్ ఎక్స్ పార్ట్స్ బి టైమ్ త్రీ ఎక్స్ పార్ట్స్ ఏ స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ డేస్ చేశాడు ఏ అనేవాడు ఫోర్ డేస్ లో ఫోర్ బై ఎక్స్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత బి అనేవాడు వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేశాడు బి అనేవాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఎక్స్ వర్క్ చేస్తాడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎంత వర్క్ చేశారంటే కేవలం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వర్కే చేశారు అంటే త్రీ ఫోర్త్ వర్కే చేశారు గమనించండి రైట్ ఇందులో మనల్ని కనుక్కోమంది ఎవరి వర్క్ అంటే బి వర్క్ అంటే త్రీ ఎక్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఎస్ క్యాన్సిలేషన్ చేసినట్లయితే త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డినామినేటర్ లో ఎక్స్ కామన్ గా ఉంది న్యూమినేటర్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది యాడ్ అయితే నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నైన్ నైన్ బై సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే త్రీ
ఏ అనేవాడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నాడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాడు బి అనేవాడు ఆఫ్టర్ ఫోర్ మంత్స్ జాయిన్ అయ్యాడు అంటే కేవలం ఎయిట్ మంత్సే ఉన్నాడు సి అనేవాడు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఓన్లీ సిక్స్ మంత్సే ఉన్నాడు వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ రాసేసి అంటే ప్రాఫిట్స్ రేషియో రాసే క్లియర్గా గమనించండి సో అన్ని చోట్ల నాకు ట్వెల్వ్ కామన్గా ఉంది ట్వెల్వ్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ట్వెల్వ్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ట్వెల్వ్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఏ ఏ ప్రాఫిట్ పార్ట్స్ ఫైవ్ బి ప్రాఫిట్ పార్ట్స్ టూ సి ప్రాఫిట్ పార్ట్స్ టూ టోటల్ ప్రాఫిట్ పార్ట్స్ నైన్ ఇందులో మనకి ఇచ్చింది ఎవరి ప్రాఫిట్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఎవరి ప్రాఫిట్ టూ ఏ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు స్టెప్ చూడండి సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఫైవ్ పార్ట్స్ అయితే మనల్ని కనుక్కోమంది టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే నైన్ పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి క్లియర్గా పాయింట్ గమనించండి ఆన్సర్ నైన్ మల్టిపుల్ అవ్వాలి లేదు ఇక్కడ ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది యూనిట్స్ ప్లేస్ చూస్తే జీరో అనేది పక్కన పడేసేయండి తర్వాత ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎండ్ విత్ ఫైవ్ జీరో ఆన్సర్ అవ్వాలి ఎండ్ విత్ ఫైవ్ జీరో అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ బి ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ ఐటమ్ ఏ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఐటమ్ బి వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద రెస్పెక్ట్ రేషియో ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ లెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ బి ఫైనల్గా మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ బి కనుక్కోమన్నాడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ బి ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ అంటున్నాడు ఐటమ్ ఏ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే బి అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ అంటున్నాడు నన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి కాబట్టి నేను అంత బిల్లో మాట్లాడుతున్నా అబ్జర్వ్ చేయండి మా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బిని బి రూపీస్ అని మాట్లాడుతున్నా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుందంటే బి ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ ఏ అయితే ఏ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ లెస్ దెన్ బి అవుతుంది కదా ఏ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటంటే బి కంటే వన్ ఫిఫ్టీ లెస్ ఉంటుంది పాయింట్ గమనించండి నేను ఏ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ని బి యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ని రాసేసా అలాగే ఏ పైన ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ టెన్ పర్సెంట్ సేల్స్ జరిగిందని ఏ పైన వన్ టెన్ పర్సెంట్ సేల్స్ జరిగింది ఎవరైనా దేనిపైన సేల్స్ చూస్తారు దేనిపైన ప్రాఫిట్ చూస్తారంటే కాస్ట్ మీదే చూస్తారు కాబట్టి కాస్ట్ మీద వేసేసా అలాగే ఆర్టికల్ బి యొక్క లాస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే సేల్స్ జరిగింది రెండు ఆర్టికల్స్ యొక్క సేల్స్ ఎస్ రేషియో సేల్స్ ప్రైసెస్ రేషియో లెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈక్వల్ చేసే స్టెప్ మీకు అర్థమైంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ బిని బి అనుకున్నాను కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ బి సారీ ఏ అనేది బి మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఏ పైన టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే వన్ టెన్ పర్సెంట్కి సేల్స్ అయింది బి పైన ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిందంటే ఎయిటీ పర్సెంట్కి సేల్స్ అయింది క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే బోత్ బోత్ పార్ట్లో పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఉంది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది జీరో జీరో ఉంది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లెవెన్ లెవెన్ ఉంది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ ఎయిట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు ఫోర్తో క్యాన్సిల్ చేసి టూ బై త్రీ అని రాయొచ్చు ఇక్కడ గమనించండమ్మా డినామినేటర్లో బి ఉంది ఇది త్రీ పార్ట్స్ న్యూమినేటర్లో బి మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది టూ పార్ట్స్ సో డిఫరెన్స్ చూడండి వన్ పార్ట్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ బి మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి బీకి వచ్చింది ఆ వన్ ఫిఫ్టీ డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల వన్ పార్ట్ లెస్ వన్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే క్లియర్గా గమనించండి ఈ వన్ పార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ అయితే నేను క్రాస్ మల్టిప్లై చేయకుండా మాట్లాడుతున్నా న్యూమినేటర్లో టూ పార్ట్స్ డినామినేటర్లో త్రీ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందంటే బి మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి బీకి వచ్చింది సో వన్ పార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ అయితే నాకు కావాల్సింది ఆర్టికల్ బి యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ కదా బి యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ కదా సో త్రీ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందో చెక్ చేస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఏ బ్యాగ్ దేర్ ఆర్ సిక్స్ రెడ్ బాల్స్ అండ్ నైన్ గ్రీన్ బాల్స్ టూ బాల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బాల్స్ డ్రాన్ ఈజ్ రెడ్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించండి రెడ్ బాల్స్ సిక్స్ 
ఇక్కడ బార్గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు బార్గ్రాఫ్స్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఇయర్స్ ఇచ్చాడు వై యాక్సెస్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్రోల్డ్ స్టూడెంట్స్ గురించి ఇచ్చాడు ఏ అండ్ బి అనేవి రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంట మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ ఏ బి రెండు వాడు వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేసాడు మా బ్లూ కలర్లో ఏ ఉంది మెరూన్ కలర్లో బి ఉంది క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇన్ టూ థౌసండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి వర్ మేల్ ఇఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ అండ్ బి ఇన్ టూ థౌసండ్ నైన్ వాస్ త్రీ ఫోర్ వాట్ వాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ క్లియర్ గా గమనించినట్లయితే టూ థౌసండ్ నైన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి లో మేల్ ఉన్నారంట అసలు టూ థౌసండ్ నైన్ లో బి దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారంటే టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ టూ ఫార్టీ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేల్ ఉన్నారు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే మేల్ వస్తారు తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం ఇఫ్ ద రెస్పెక్ట్ రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ అండ్ బి ఇన్ టూ థౌసండ్ నైన్ వాస్ త్రీ టు ఫోర్ అంటున్నాడు అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లో త్రీ పార్ట్స్ మేల్ ఉన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ బి లో ఫోర్ పార్ట్స్ మేల్ ఉన్నారు ఇదంతా టూ థౌసండ్ నైన్ లో ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ నైన్ లో మేల్ పార్ట్స్ రాసేసాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫోర్ పార్ట్స్ వాట్ వాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లో ఉన్న మేల్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న మేల్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ అదే టూ థౌసండ్ నైన్ లో కనుక్కోమన్నాడు త్రీ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది క్లియర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ లో మీకు థర్టీన్ మల్టిపుల్ కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ థర్టీన్ మల్టిపుల్ అవ్వాలి థర్టీన్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లో వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్ టూ థౌసండ్ నైన్ అండ్ టెన్ అండ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి ఇన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించినట్లయితే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ టూ థౌసండ్ నైన్ అండ్ టెన్ యొక్క యావరేజ్ కి ఇన్స్టిట్యూట్ బి లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ యొక్క యావరేజ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పమంటున్నాడు వాడు డిఫరెన్స్ కి యావరేజ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పమంటున్నాడు మనం ఏం చేద్దామంటే డిఫరెన్స్ కి యావరేజ్ చేద్దాం వాడు ఎలా చేసినా ఒకటే ఇప్పుడు మనం ముందు ఏం చేద్దామంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లో నైన్ అండ్ టెన్ తీసుకుందాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ లో టూ థౌసండ్ నైన్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ ఉంది అలాగే టూ థౌసండ్ టెన్ లో ఏ వచ్చేసరికి టూ సెవెంటీ ఉంది ఈ రెండింటి యొక్క టుగెదర్ ఎంత అంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ కావాలి వన్ సెవెంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ అవుతుంది ఇది ఏ యొక్క టుగెదర్ నైన్ అండ్ టెన్ లో కలిపి అలాగే బి లో లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ తీసుకుందాం బి లో వచ్చేసరికి లెవెన్ ఎలా ఉంది లెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఉంది అలాగే ట్వెల్వ్ లో బి ఎంత ఎలా ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ రెండింటి యొక్క టుగెదర్ కావాలి వన్ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది ఈ రెండింటి యొక్క టుగెదర్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చేస్తున్నా ఫోర్ ఫార్టీకి త్రీ సిక్స్టీకి డిఫరెన్స్ ఎయిటీ వాడు యావరేజ్ డిఫరెన్స్ చేయమన్నాడు నేను డిఫరెన్స్ కి యావరేజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మాట్లాడిన ఇక్కడ మాట్లాడిన టూ ఇయర్స్ కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ టూ ఎయిటీ బై టూ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది ఫార్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఇస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్డ్ స్టూడెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఇస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ అంటున్నాడు టూ థౌసండ్ లెవెన్ లోకి వచ్చేద్దాం ఏ లో నైన్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు బి లో వన్ సిక్స్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నైన్టీ ఇస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ అని అడుగుతున్నాడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ వన్ సిక్స్టీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నైన్టీలో ఎయిటీకి పర్సెంటేజ్ కట్టేసి ఇంకా టెన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందో కడితే ఆ వచ్చిన పర్సెంటేజ్ని ఫిఫ్టీకి యాడ్ చేస్తే మన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది టెన్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ అని కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది క్లియర్ గా గమనించండి మా సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది సో చూడండి టెన్ కి
पैन तग्गी थ्री सिक्ट पैन तग्गी सो वन फिफ्टी इज़ वाट पर्सेंट आफ थ्री सिक्ट वे डिक्रीज पर्सेंटेज वस्तु कैंसल जीरो जीरो कैंसल थ्री तो फाइव टाइम्स त्री तो ट्व टाइम कैंसल क्लियर का गमन वन बै ट्वेलव पर्सेज चेपाले एट वन बै थ्री पर्सेंट अब वन बै ट्वेलव अंत एट वन बै थ्री पर्सेंट का मन दर फाइव बै ट्वेलव उ कदा सो फाइव बै ट्वेलव पर्सेज चेपाले वन बै ट्वेलव एंत पर्सेंटो दिन फाइव टाइम्स से सरपोमी फाइव टाइम्स आफ् एट अंत फारे अवतुद्ध फाइव टाइम्स आफ् वन बै थ्री अंत फाइव बै थ्री अवतुद्ध फाइव बै थ्री अंत वन टू बै थ्री अर्थम सो इन चूँ फार्थ प्लस वन टाइ वन टू बै थ्री अभी रेट ने ऐड्स फार्थ वन टू बै थ्री पर्सेंट अवतनी फार्थ वन टू बै थ्री पर्सेंट फस्ट आपशन में उदे मैं आंसर अवतुद्ध नेक्स्ट बिट लोकल पदम बिट नंबर 56 एप्रोक्सिमेशन सेंटर ना डू राइटर फर्स्ट 96.6 96.9 ना डू देन मानूँ एप्रोक्स का 97 रातम बाय 33 अन रास एकदम प्लस सा एक अच्छा नहीं 15.01 ना डू 15 रास एकदम 7.99 ना नून डाले 7 पॉइंट मिस है इनमें कड़ा 7.99 एप्रोक्स का 8 ना रास एकदम सो 15 इनटू 8 एंटे 20 आउट उन्हें 120 आउट उन्हें 33 तो महापोते इन साल कैंसिल चाहिएगलम थ्री टाइम्स कैंसिल चाहिएगलम सो थ्री प्लस 120 एंटे 123 आउट उन्हें 123 सेकंड ऑप्शन लो उन्हें यदि मैं आंसर आउट उन्हें नेक्स्ट बिट के लिए पदम बिट नंबर 57 815.002 एम रात दम अंटे 815 अने रास एकदम बाय सॉरी मैं प्लस 29.99 30 अने रास एकदम माइनस 53.954 अने रास एकदम बाय 3.01 अने 3 अने रात दम 3 स्क्वायर अंटे 9 होता नहीं क्लियर का कैंसिल चेस्टे 9 तो 54 60 टाइम्स कैंसिल ही पोता नहीं 30 minus 6 and 24 out on the 24 815 in CAD I say 839 out on the 839 in the Dekkar la unde the man answer option 3 la unde the man answer out on the next bit kelly padam bit number 58 42 into 42.11 42 on them 42 into 5.00 on the 55 on them so 42 into 5 and 10 to the 45 times 200 to 5 2 times and 210 out on the 210 out on the minus root 17 the approx the root 16 on them root 16 and 4 out on the 15.08 and 15 on them 15 15 अंटे 4 इन्टु 15 अंटे 60 आउत्तुंदी सो 210 लो 60 कनक सेप्ट्राक्ट एते 150 मिगुल्थुंदी 150 अने दी दनक दग्गर लो उन्डे दी मनांसर आउत्तुंदी अलांट आप्शिन 5th आप्शिन लो उन्दी अदे मनांसर आउत्तुंदी नेक्स्ट बिट केलिपो दम बिट नमर 59 एक्सपोसेंट आफ उक्क पंचे इन्नमा इलांट बिट्स होच्चिन अपड़ एपड़ेन एन चास्ता रेंटे find out चेयालस नंत उक्क पक्का remaining numbers अन्नी मरको पक्का दीसकेल पोंडि other side दीसकेल लेट अपड़ into divided by अउत्तुंदि divided by into अउत्तुंदि इसंगा � नेक्स्ट चोर इंडी इकड़े इन टू 34.9 उन्हें इटोच्चेस ते एप्रोक्सिमेशन का डिवाइडेड बाय 35 होता उन्हें इकड़े डिवाइडेड बाय 6.9 नहीं उन्हें दिन सेवेन का तीस कुंडम डिवाइडेड बाय लाउंडी काबिट इटोच्चेस ते सेवेन होता उन्हें सो आप जरूर चेंड मार इपुर कैंसिलेशन चेस्टे माना कावल सन उन्दी यदे मनांस रहो तुन्दी नेक्स्ट बिट लो केड़ी पोदां बिट नमबर 60 40% of 360 यम्मा 0.1 उन्दी approximation कोसम 40% अन माट लेड़ 360.2 उन्दी approximation कोसम 360 अन माट लेड़ परसेंटेजु डबल जीरो कैंसिल एपेंदे अंटे फाइनल गा ना देगर 4 into 36 में गिलिंदी 4 into 36 इए आर हेच्चेस लो उन्न 12 विट ओच्चेस्ते बै 12 वाउत्तोंदी इए डिवाइडेड बै इलो उन्न सेट्ट अंता इटेली पोते इन्टु आई पोतनी 59.98 एंटे 60% बिट के लिए पदम 61 इनिक्वालिटी सुनने मिल चाहिए ना नेक्स्ट बिट के लिए पदम बिट नंबर 66 टेबल इच्छाडू देने को समझने टेबल इच्छाडू एंटे क्लियर कर दो चेंडी कोचिंग इंस्टिट्यूट्स नेम सिच्छाडू तरवाता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैव एनरोल्ड फॉर द कोचिंग इंस्टिट्यूट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लोग कुछ नटले थे 66. What is the difference between the total number of students who have enrolled for coaching institute A from school P and S together? मान कावल सिंधी institute A लो entry entry आयने वालो यक्कन निची school P and S together नुन्ची and total number of students who have enrolled for coaching institute C from the same schools together. Institute C की same schools together नुन्ची entry आयने वाले की difference कावल अंटना डो अंटे मा first मानम institute A देगर कल्दा institute A लो 80 members होना है enroll चेस कुन वाले 80 members होना है अंदुला मान 
मनवर का पी अं एस टूगेदर का टोटल स्कूल P school lo 32 percent undi, S school lo 31 percent undi, total ka 63 percent undi. 200 ki 63 percent ante 126 out undi government chandi. E rendi ki difference adu thunado 126 ki 52 ki difference adu thunado. Clear ka subtract chesi nete the 74 me gulti 74 ne the second option lo undi yade manansra out undi. Next bit kele padam bit number 67. In coaching institute, the 42 percent are females. If 20 percent of total females are from school Q, what is the number of male students from school Q? Who have enrolled for coaching institute D? Kada clear ka gamanin chunat lehti coaching institute D lo 42% females unnaru. Asal coaching institute D lo 250 members unnaru ma. Andu lo 42% vese nat lehti 250 lo 42% vese nat lehti andu lo unna female ochya astharu gamanin chandhi. 250 ki 40% ante 100. Alaghe 2% ante 5. So 100 plus 5 ante 105 othu nthi total ka unna female 105 usko. Ith ekada institute D lo. If 20% of total females are from school Q, ee total females lo 20%, 20% of 105 ante 21 out ondi. Ee 21 ekka nincho ucchayar ante school Q nincho ucchayaru gama nincho ndi. What is the number of male student from school Q who have enrolled for coaching institute D? Coaching institute D lo enrolled in vallalo Q lo male enta bandhan adu thunadu. Asal coaching institute D lo enrolled in Q 10% amma. 250 की 10% अंटे 25 ओत होंदी, टोटल का मेल अंड़ फीमेल कलपी 25 मेंबर्स एन्रोल आयार, इदी मेल अंड़ फीमेल 25 मेंबर्स, अंदुलो आल्रडी फीमेल 21 मेंबर्स अंट चेप्पेस्त नारू, मेगत्ता वाल्ड इंक डिफरेंस चूस्ते तेल्स पोत्तु Next bit kele padam bit number 68. In coaching institute B, then total number of students who have enrolled from school P and R together is what person less than total number of students enrolled from school Q and S together. Kedu meir clear ka gamanin chun atle the institute B gurinchi matla adutthu na. Institute B lo first meeku P and R schools yoka together ka wali. Institute B lo 100 members on naru. P and R together ka wali ka wali ka wali P lo 24 percent to R lo 21 percent to total ka 24 plus 21 ante 45 percent ho thundi. 100 ki 45 percent ante 45 ay outundi the p and r yoka together 45 students enroll ayaru next man kain ka wala ante together is what person less than total number of students enrolled from schools q and s together adhe institute lo q and s together lo enroll cheskunna wala ka wali adhe institute b institute lo ne so ekkad chodan ante b lo q ochche sarke 33 percent to s ochche sarke 22 percent 33 plus 22 ante 55 percent ho thundi 100 ki 55 percent ante 55 members ho tharu man and kadu common question ante ante less percentage kanu कोमना डांटे 45 की 55 की लेस परसेंटेज का वाली रेंडिटियो का डिफरेंस बाय हाईएस नंबर इनटू 100 वेस्टे लेस परसेंटेज जो सुन्दी का मनचंद डी 10 बाय 55 इनटू 100 रास्ते सर पोतुंडी सो 5 तो कैंसिल चेस्टे 5 11 टाइम्स कैंसिल ही पोतुंडी इकड़ अब्दुल चेंडी 5 2 टाइम्स कैंसिल ही पोतुंडी 2 बा� 1 by 11 अंटे, already मी अंदर के तिल्स 1 by 11 अंटे, 9 1 by 11 परसेंट हो उत्तना नी, मर मंदेगर 2 by 11 उन्दी कदा, अंटे पुड़ वेंथ परसेंट हो उत्तना अंटे, into 2, 9 1 by 11 into 2 परसेंट हो उत्तना दी, 9 2 is 18, 1 by 11 into 2 अंटे, 2 by 11 परसेंट हो उत्तना, so answer 18 2 by 11 परसेंट, first option लो उन्दी, यदे मन आंसर हो उत्तना दी, next bit केल पदा, bit number 69, what is the average number of students who have enrolled in coaching institute A, C, D from school R? Here we have a question that A, C, D institutes in school R are the average of A, C, D institutes in school R. So, there are 80 members in A. That is R and 15%. 80 is 15%, 10% and 8 to 5% and 4 to 15% and 12 out. This is school A, which is R, sorry, institute A, which is R, 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 स्कूल इंस्टिट्यूट सी लो 200 मेंबर्स होना रहो आर लो 17 परसेंट होच्छा रहो आर नुनची 200 के 17 परसेंट डे 34 मेंबर्स होच्छा रहो अलगे डी लो 250 मेंबर्स होच्छा रहो स्कूल आर नुनची 20 परसेंट होच्छा रहो 250 के 20 परसेंट डे 50 मेंबर्स होच्छा रहो सो टोटल का स्कूल आर नुनची मूड इंस्टिट्यूट्स के अंतमंद होच्� बिट नंबर सेवेंटी 
what is the respective ratio between the total number of students who have enrolled for coaching institute A and C together from school P and total number of students who have enrolled for the same coaching institute together from school Q. If you clear the government in the covers A and C together institute C round institutes lo school P in Chochin Valaki, Alaga other round institutes lo school Q in Chochin Valaki ratio find out chairman not of the chendi. Mana covers in institutes A and C Kavali, A lo eighty members on Naru, and the P institute in Chochin Val twenty five percent to eighty lo twenty five. 5% is 1 4th, 80 is 1 4th and 10th out on the clear the government and 20 out on the school P in Chochin Wall School Institute AK. Alaga Institute C lo 200 members on Naru and the P in Chochin Wall Yantham and 32% of Charu 200 lo 32% is 64 members of Charu. So total ka school P in Chi 84 members of Charu Institute A and C K. Alaga same Institute C and C lo Q in Chetha and the Chara Kavali. So children is school P lo Institute AK 20% of Charu School Q lo 80 ki 20% and 10th out. तुम दिखलेर का अब्दुल चेंडी 16 परसेंट सोचता रहो। अलग है इंस्टिट्यूट डी अंडे 200 मेंबर्स की स्कूल क्यों नहीं ची 20 परसेंट हो चारों। सो 200 की 20 परसेंट एंड तो मंदो तुम दिख 40 हो तुम दिख। ये रोंडी टेक अट्टू के दर वेस्ट है 56 हो तुम दिख। ये रोंडी टेक रेशियो फाइंड आउट चेंबर नड 84 की मन के कड़ोका टेबल इच्छा डो, अम्म आपको टेबल का दरने दो टेबल सिच्छा डो। ये रोंडो टेबल्स लो फर्स्ट टाइम चप्पतना डंटे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लैक्स अपीरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिक्स डिफरेंट सिटीज़ सा एंड रेश्यो ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग फैन पेलिंग इन द सेम CTA, B, C, D, E, F ने वो का टेबल इच्छा डो, तरवात रेश्यो ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स की, फेलिंग कैंडिडेट्स की इच्छा डो मा, नहीं जब तक नहीं, इपुर मुंद इच्छा ना टेबल एंटेंटे, टोटल का एग्जाम के अपीर एंड सिटीज़ लो, टोटल का एग्जाम का अपीर एंड वाले गुरुन चिच्चा डो, इधी E CT लो, इधी F CT लो, अप्पीर एंड वाल गुरुन चिच्चेसाडु तरवाद मरको टेबल गन्पिस्तिन्द कदा, इधी पास एन कैंडिट्स की, फेल एन कैंडिट्स की, रेश्यो इच्चाड गमने चंडी डरेट का कोश्चिन लोग वेलिप पोधाम, उच्चे नमा, रेट, कोश्चिन लोग कोच्चे सिटी सी लो अप्पीर एंड वाल्लु 1.08 मेंबर सुन्नारु 1.08 मेंबर सुन्नारु सिटी सी इस वाट पोसेंट अफ सिटी बी अनड उत्तनाडु सिटी बी लो अप्पीर एंड वाल्लु 3.14 1.08 वाट पोसेंट अफ 3.14 अनड उत्तनाडु परसेंटेज कापट इन्टु हंडड वेस सो थ्री तो कैंसिल चेस्ते वन आट एट थर्टी सिक्स कैंसिल आई पोतुंदे अंटे पुर्मान आंसर थर्टी सिक्स को दग्गर लाऊं डाली ऑप्शन लग वाले चेक चेस्ते थर्टी फोर पॉसिबल थर्टी एट पॉसिबल लाऊं दे इकड़ मेरे चोरने थ्री पॉइंट वन फोर ने थ्री का तीस कोणार का बट थर्टी सिक्स हो चुन्दे आधे थ्री पॉइंट वन अंटे आंसर नियर बाय 36 ఉండాలి లెస్ దెన్ 36 ఉండాలి అలాంటి ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది 34 అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నంబర్ 77 వాట్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ సిటీ సిటీ లో పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు సిటీ లో టోటల్ గా అప్పీర్ అయిన వాళ్ళు 1.85 లక్షలు ఉన్నారమ్మా इंदुलो सिटी इलो पास एन कैंडेट्स कावली सिटी इलो पास एन कैंडेट्स थ्री पार्ट्स फेल एन कैंडेट्स टू पार्ट्स हो इपना पास एन कैंडेट्स कावल अंटे टोटल का थ्री फिफ्थ पार्ट चूज़ थे सर पोतों दी अब जरूर चेंडी टोटल फाइव पार्ट्स लो थ्री पार्ट्स पास है यारू अमाव कसार मेरे पॉइंट कम निचना ट सो लैक्स नहीं टू डेसिमल्स कैंसिल चेस्ट इनका ट्रिपल जीरो थाउजेंड्स में गलत होंगे ने चप्पतन पॉइंट मान कर मिका दम होते हैं लैक्स लो होंगे नंबर ने भी आलरेडी मंदे कर टू डेसिमल्स होने सो लैक्स लो जी फाइव जीरो सो जी टू जीरो कैंसिल है पे थ्री जीरो से मिलता है आंसर एंड विथ थ्री जीरो आयुं डाली अधि कोड़ा ए मल्टीप्लाई उन डालने थ्री मल्टीप्लाई उन डाली ऑप्शन लोग चेक चेस्टे यस थ्री जीरो तो एंड आएंगे बट थ्री मल्टीपल का दो आंसर का दो थ्री जीरो से ले वो थ्री जीरो सुनना है क्या नहीं तो थ्री मल्टीपल का दो नेक्स्ट ऑप्शन थ्री जीरो सुनने थ्री मल्टीपल का दो एक फिफ्थ ऑप्शन है आंसर होता नहीं नेक्स्ट बिट के लिए पदम बिट नंबर सेवेंट what is the respective ratio of number of candidates failing in the exam from city D to the, those failing in the from city A? City D low fail and candidates ki, city A low fail and candidates ki ratio aadu kutunadu. Asal city D low appear and wal anthama anthante 2.27 members appear ayya aru right. Alaga city D low fail and wal kawali ka bati one part pass ayithi three parts fail ayya aru total ka fail and wal three fourth part out aru gamanan chandi. Iti city D low fail and candidates. City A low appear and wal anthama anthi 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 1.25 members appear ayya aru. इन दिलो फेल एंड कैंडिडेट्स का वाला नंटे पास एंड वाले सेवेन पार्ट्स फेल एंड वाले थ्री पार्ट्स का बट टोटल फेल एंड कैंडिडेट्स चोड़ा लंटे 
త్రీ బై టెన్ పార్ట్స్ చూడాలి ఈ రెండింటికి రేషియో వేయాలి ఇక్కడ చూడమ్మా డెసిమల్ అనేది కామన్గా ఉంది బోత్ సైడ్స్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎస్ ఇప్పుడు త్రీ త్రీ బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ ఫోర్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉన్న ఒక జీరో ఈ టెన్లో ఉన్న ఒక జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్గా టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ సిటీ ఎఫ్ ఈస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అప్పీరింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సిటీస్ టుగెదర్ అమ్మా నన్ను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిటీ ఎఫ్లో పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఆల్ సిటీస్లో అప్పీర్ అయిన క్యాండిడేట్స్లో ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతున్నాడు సిటీ ఎఫ్లో అప్పీర్ అయిన క్యాండిడేట్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అందులో పాస్ అయిన వాళ్ళు కనుక్కోవాలి అంటే సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ టోటల్ పార్ట్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ సో ఇప్పుడు నేను టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీలో సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కనుక్కుంటే సిటీ ఎఫ్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు వస్తారు క్లియర్గా పాయింట్ గమనించండి ఎస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీలో సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ వేసినట్లయితే పాస్ అయిన స్కాండిడేట్స్ వస్తారు సిటీ ఎఫ్లో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ దేంట్లో పర్సెంటేజ్ కట్టాలి అంటే ఆల్ సిటీస్లో అప్పీర్ అయిన వాళ్ళలో కట్టాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఆల్ సిటీస్ యొక్క టుగెదర్ కనుక్కోవాలి యాడ్ చేయాలి సో అక్కడ నాకు ఆరుజెంటల్గా ఉన్నప్పుడు ఒక నెంబర్ ఒక నెంబర్ కలిసిపోయింది కాబట్టి నేను ఇలా వర్టికల్గా రాసుకుంటున్నా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఏది అలాగే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బిది సీది వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సి డిది వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ అమ్మా ఈది వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అమ్మా తర్వాత ఎఫ్ది వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఎటు వర్టికల్గా రాసాక నార్మల్ క్యాలకులేషన్ చేస్తున్నా ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అవుతుంది నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ టూ అవుతుంది గమనించండి తర్వాత యాడ్ చేస్తే టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది రైట్ డెస్మల్ ఉంది అలాగే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ సో టోటల్గా అన్ని సిటీస్లో కలిపి అప్పీర్ అయిన వాళ్ళు ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ టూ సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ టూలో ఎంత పర్సెంటో కట్టాలి అందుకే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ రాస్తున్నా గమనించండి రైట్ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్రాక్సిమేషన్ చేద్దాం టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీని అప్రాక్స్గా త్రీ అనుకుందాం ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ టూని అప్రాక్స్గా ట్వెల్వ్ అని మాట్లాడదాం సో క్యాన్సిలేషన్ విషయానికి వస్తే త్రీ అనేది ఒక ట్వెల్వ్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ మిగిలింది ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిగిలింది న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ట్వెల్వ్ మిగిలింది సో ట్వెల్వ్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వన్ టైం పోతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఆన్సర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఉండాలి కానీ మనం ఏం చేసామంటే ఉన్న వాల్యూస్ కంటే రైస్ చేసి తీసుకున్నాం కదా అందుకే మనకు ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఫోర్టీన్కి దగ్గరలో ఉండాలి కానీ ఫోర్టీన్ అండ్ అబౌవ్ సంథింగ్ ఉండకూడదు ఫోర్టీన్ కంటే బిలో ఉండాలి అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందని చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ అమ్మ ఇది రిస్క్ బిట్ట సో చూడండి ఆప్షన్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ చూడండి రెండు ఫోర్టీన్ కంటే బిలో ఉన్నాయి ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ టూ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్లో ఉంది ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆప్షన్స్ లేదా సారీ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ని వదిలిపెట్టి ఈ బిట్ని వదిలిపెట్టేయడం బెటర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఎయిటీ అమ్మ ఈ బిట్కి ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ ఎయిటీ విచ్ సిటీ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ కనుక్కోండమ్మా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళలో ఏ ఏ సిటీ అనేది హయ్యెస్ట్గా ఉందని అడుగుతున్నాడు ఒక్కసారి మీరు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళలో రేషియో చూసినట్లయితే సిటీ సిలో పాస్ అయిన వాళ్ళ కంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ పార్ట్స్ ఉన్నారు సిటీ డిలో కూడా పాస్ అయిన వాళ్ళ కంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా గమనించండి అయితే